你为什么这么担心我副会长，您是不是太担心了？根据今天秘密情报的消息，丢失的那批救急支援药物，许多可疑的线索全都指向那家医馆。而且金会长离开前，说是已经找到了证据，怕耽误时间，就直接带人赶过去了。金会长的脾气您也知道，我们，哎，我们也劝不动。刚才就想跟您汇报来着，那位莫先生当初来商贸区的时候还是博业会的成员，但没过多久突然脱离了博业会，听说是闹了什么矛盾。停停停！都这个节骨眼还说这些，我就不明白副会长的意思了。我已经查到了证据，也不怕惊动博业会。那批救急药物被劫走，就是跟这家医馆、跟这个医生有关。今天那个医生看完诊就没离开过，搞出这么大动静，他还不出来，这不更坐实了他的可疑？副会长。劝你别在这里耽误正事，要是跟博业会谈判没交代，怕是整个秋南城又要乱起来了。你们续集会是不是没查清楚就来抓人啊？问书医馆的莫先生绝不可能是劫走救急药物的人。莫先生行医这些年。从不区别对待任何帮会地段的病人，治病更是尽心尽力，怎么可能偷药？就是啊，莫医生医术高超，说的枕巾海定，但是给大家看病都累倒过好几次了。除了脾气怪点
，简直完美无缺。莫先生救人都来不及，怎么可能去偷那些救急的药？哼，最不可能的才最有嫌疑，你们懂个。天还没黑，就吵人睡不安宁。堵<笑>在这里的诸位，是续祭会的人吧？怎么加入帮会前，不好好学习识字呢？闭门谢客，需要我教各位这四个字怎么读吗？嗯、周末免费看诊的时段已经过了，现在是我的休息时间。还是说，有谁觉得自己得了什么大病？那的确得赶紧开刀看看脑子，可不能耽误。光嘴皮子厉害，可救不了你的命啊，莫一先生。我们续祭会今天是专门过来拿你罪证的。罪证？什么罪证？哼，进去就知道了。来人，把他抓住，后面的跟我去里面搜。副会长，你带人在门口看着。<笑>那我也不得不提醒你一句，你应该是我们续祭会的副会长吧？啊，那批救急药物丢了，要负责的是我们。博业那帮人逼我们一周内给交代，如今就剩两天。哼！你那边找到什么线索了吗？没有啊。结果我好不容易在这个时候查到一些罪证，你就过来阻拦我。你到底安的什么心呢、啊这位续祭会的副会长，如果不介意的话，我可以直接称呼你为小姐吗？这位小姐刚刚说的十分在理，而且我也要提醒金会长一句：谁能保证此刻外面没有博业会的成员呢？倘若他们煽风点火传出去，说成是你们续祭会毫无法纪。那责任可就由金会长一人来担了。哈，那我还真是感谢莫毅先生的提醒。毕竟博业会的人野心勃勃，擅长背地阴人，确实不能这么草率。这要是两家帮会真发生点什么冲突，那这商贸区乃至整个秋南城。可就乱了套了
副会长不用过来，你得在这儿给那医生搜身呢。万一他身上藏了什么重要的物证呢？剩下的人在这儿机灵点儿，万一副会长搜出什么，有人想畏罪潜逃，可得拦住，知道吧？是，会长。别担心，我不跑。刚刚我只是想过去提醒他们，可别把我的药弄脏了。我可没惹你们任何人，更不想为难你。但，小姐，我人在医馆做，莫名其妙的帽子就从天上扣过来，明显是一直有人在为难我。你是担心我？你相信我不是劫走那批救济药物的人吗？好吧，那你可要仔细搜身。能帮我洗脱嫌疑的人，恐怕只有你了。不过我忘了提醒你，有些地方可不能乱碰。小姐还没有婚嫁吧？看来，小姐对这方面不太了解。秋南城旧时有个习俗。女子要是摸了异性身体比较敏感的地方，就代表她心仪此人，想嫁给他。没什么，一点小毛病。你是在担心我的身体吗？那也不要紧，就算哪天我不在了，还会有更好的医生来为他们治病。小姐也一样，刚刚你说的那番信念之心的言论，并不是谁都能说出口，并且如实做到的。无论是追求真理的信念。还是守护民众的信念，亦或其他信念。我没有什么特别崇高的信念，我只是一个想着能多救一人是一人的无名小卒罢了。你有没有想过，他刚刚为什么拦住你，不让你进去一起搜查，还非要让你过来对我搜身？难道你不觉得，或许他是想支开你，以便做其他动作吗？也包括我吗？
没想到续集会的副会长这么会夸人。原本只是防身用的，不过偶尔也能拿来应急救人。有时半路会遇到一些丧心病狂要吃人的疯子，不得不防。不过我刚刚也说了，人在医馆做，麻烦添上来，有时候怎么防都防不住，真是吓人。还是会怕的，我胆子很小，什么都怕。比如，真要是搜出来我衣冠里原本没有的证据，那可就说不清了。小姐，你听到什么动静了吗？该不会是我的衣冠进了老鼠？事实胜于雄辩，莫先生说了这么多，也无法改变这些证据。这几瓶都是那批救急药物里面的，看来莫先生劫走药物藏起来的时候，落在角落里了吧？这么确定？不如你再仔细看看瓶身上的说明。他们真的是那批救急药物里面的吗？你怎么回事？你不是说找到证据了吗？就是这样找的？呃，会长，我我真的是找到了，我还确认过，我也不知道怎么会变成这样。啊，找到，还确认过，怪不得刚刚看到你就觉得很面熟。昨天和今天上午你都来过对吧？只不过穿的不是这身制服。来医馆排了半天队不看病，却鬼鬼祟祟绕进里面。你说你都做了些什么呢？知道的以为你是辛辛苦苦查线索，不知道的还以为你是受谁的指使，费尽心机来栽赃嫁祸呢。你你胡说什么？会长让我过来，就是调查的我。哦，金会长让你过来的，真的只是让你过来调查吗？我很害怕呀。怎么，你不仅办事不利，还想栽赃给我？<笑>我看你反而更有问题，你这是想造反。谁指使你来的？来人，把这个人带回去审问。我们走。小姐。没关系，误会或是栽赃，对我来说其实都不重要。我想说的是
如果我说，这就是我被栽赃的证据，你会相信吗？我昨天发现有人鬼鬼祟祟来医馆，晚上被二人清扫了一下，就发现了他们，于是才将计就计。如果我刚刚在他们面前拿出来，恐怕一切就真的说不清了。你的感觉果然很敏锐。没错，除此之外，我主要是想说，如果你那边得到了那批救急药物的可疑线索，希望能尽快告诉我，我有办法配合你一起调查。另外，近期都保护好自己，小心金奇手。还没有消息吗？那批救急药物的去向，先生，还没有。会被藏到哪儿去呢？今天引蛇出动的计策，的确让阴谋者露出了马脚，但那批药物才是重点。迟一天，急需那批药物的病人就会多痛苦一天。我必须要尽快找到药物。并把他们安全送到病人需要的地方。最近辛苦些，再加快速度查查。另外，继续让人盯着徐继辉的动作，尤其是那位小姐的情况。先生是怀疑那位副会长小姐吗？不，我是担心她。我想各位都清楚，如今咱们续济会正面临一个关键时刻。跟博业会的谈判近在眼前，如果我们没线索、没交代，他们可能放过这个机会，不对我们动手吗？但为什么总有人阻拦我的决定和行动呢？我一直不理解。但刚刚看完这份审问文件，我明白了。因为有人想搅浑水、篡权夺位，所以才对内威胁、对外勾结啊！没错，我说的就是你，副会长。什么意思？看看这个审问内容，就知道是什么意思了。原本按帮会的规矩，你以下犯上的举动和证据确凿的勾当，不死也要脱层皮。可我不想赶尽杀绝，也不想让各支会长觉得我心狠手辣。毕竟这几年你也为续济会尽了不少力，功过相抵，你的事一笔勾销。但从此。你不再是续济会成员，也不能踏进续济会的任何地段。看在往日情谊上
，就送你最后一程吧。你们两个负责送前副会长离开。小姐也一样，刚刚你说的那番信念之心的言论，并不是谁都能说出口，并且如实做到的。无论是追求真理的信念，还是守护民众的信念，亦或其他信念。另外，近期多保护好自己，小心近期手。抓住我！快走！有没有看到两个可疑的人在附近？可疑的？哦，刚刚路上看到有几个鬼鬼祟祟的人影从那边的小路过去了。走，去那边追。别担心，那是我的手下，你可以叫他奥吉尔。刚刚没有直接开车过来救你，就是为了能拖延一点时间，否则他们很快就能追到踪迹。不过，这也瞒不了太久，我们必须立刻离开。你愿意跟我走吗？拘束，直接叫我莫毅就好。看情况，我们只能暂时去那个秘密基地躲一躲了。为什么这么说
，难道除了金棋手和他的人之外，还有什么人值得怀疑吗？你说说看，你是在故意试探我，才说了这些，对吗？因为你说的最大前提，总结起来，金棋手只是愚蠢。以及我想挑拨离间，这些都不成立。金棋手如果真的只是太蠢，那就不会派人暗中栽赃并验证过后，才来敲医馆的门，拐着弯陷害。我如果真的想挑拨离间，那鼻涕续集会，邱南城的任何帮会，早就被我搅得天翻地覆了。另外，还有一个很明显的事实。金棋手把你驱逐出来，给你安的罪名是什么？如果他不是另有目的，那按常理，他应该将你扣押审问，得到你的供词后再对你动手。但他没有，说明他真正关心的根本不是那批救济药物，也不是续集会即将面临的谈判。而你问这些早就有了答案的问题。都只是想判断，我是否值得你的信任。我猜的对吗？看来我没看错人，特地绕过来救他是值得的。先生看人一向精准。你刚刚说的那批救济药物的问题，也是我最担心的。不过现在唐蜜也做不了什么，先给你的右手包扎一下吧。这么长的伤口，下巴也破了。稍微忍着点儿，得彻底清理消毒。你可以想其他的事，转移一下注意力。右手包扎好了，左手的伤口浅，只上了药，透透气会好得快。现在下巴抬一下，给你擦药。偷偷闻什么呢？别乱说死这种话，你健健康康的，肯定可以长命百岁。说起来，你当时出现在医馆，并当众站出来维护一个萍水相逢的人，阻拦金棋手，或许对他来说，这是最大的变数。否则，金棋手无论搜到原本的药，还是我调包的药，他都会找理由强行将我抓走。或许是因为我最近暗中调查那批药的动作。被他发现了，所以才想方设法给我制造事端。我们
。好，那接下来我们就一起合作。我先来同步一下我得知的线。不好，区集会的人追上来了，小心。我是医生，能有什么事？奥吉尔，我们还有其他路去秘密基地吗？估计要再绕几圈小路，走另外那条商业街，但是那边也同样危险。当然可以，你是要？没想到你竟然有这种天赋，那逃命的路就交给你了。下车，例行检查。或许你可以利用一下副会长的身份试试看。只要他们升起挡车栏杆，我们就迅速冲出去。原来是副会长，您这是要出去办事吗？啊，不辛苦，应该的。那副会长，你们过去吧。在想什么？很危险。你刚刚并没有开枪，上了膛却连扳机都没扣。你犹豫了，为什么？正相反，我十分赞赏。一个坚定信念，更不忍伤害他人生命的人，难道有什么错吗？你比任何人都清楚自己在做什么。而我们真正要对付的也不是他们，是那些罔顾民众安危、劫走救济药物、谋取私利的阴谋者。石墨先生，准确来说，是问书医馆的布置跟这里一样。我在这里生活过一段时间，已经习惯了这样的格局和摆设。
我志愿，救死扶伤为信念，民族大义为当先。有些人是我就职的，有些人是自愿加入的。他们共同的特点，就是怀着治病救人的信念。你可以称这里为信念之地，也可以叫它曙光。寓意天将明，医者会为希望的曙光竭尽全力。这些年，由于各种冲突导致医疗资源匮乏。我当初建立这里的时候就希望，希望有朝一日，人们可以不用再为无法治病而痛苦，不用再为紧缺的药物而煎熬。后来逐渐成型，这里才能暗中跟各大医院及其他城市联系，输送能立即派上用场的人员和资源。但为了保障安全，成为关键时刻的后盾，我不想让这里被人发现，也从未对外提过。莫先生，您的伤口怎么没处理啊？我去找包扎的东西过来。小伤，当时只是擦破皮而已。后来忘记了。哦，那这个大姐姐好漂亮，她是来这里救人的天使吗？她没有像这里的人一样拥有救人的技术，但她拥有保护他人的坚毅信念。姐姐可以保护我们了。那如果保护你们的大姐姐受伤了，或者需要大家的医疗支援，你们该怎么做呢？嗯，我们就立刻去救大姐姐。没错，要记住，曙光，永远是那些需要帮助之人的坚实后盾。那就交给你负责了，毕竟是掩护你受的伤、啊。我们还是第一次见莫先生对人这么亲近呢。莫医生，吃药了吗？妈妈说：“乖乖吃药才是好孩子。”确实忙忘了，一会儿就吃。是治天生疾病的药哦。没什么，天生的病，早就习惯了。而且，这也是我最初学医的契机。想必你已经知道了，我从小在博业会长大，那里有个神算先生，断出我一生有两个劫难。一个劫难是我九岁时，会因邪生之疾有丧命危险。我从小不信邪，也不信命。我就去拜师学艺，结果九岁时真的病发严重，幸好那位教我医术的老先生，尽全力将我救了回来。毕竟我已经是死过一次的人了，对自己还有什么看不透的呢？第二个好像是在，算一算就是今年。
说我会在今年死于一场意外。你为什么这么担心我？长山啊，这都是从小跟着那位老先生学医养成的习惯。老先生说，穿长衫对我比较好，什么百纳福田、逢凶化吉，但其实只是穿起来方便给人治病。我也是适应了好一阵才习惯的。嗯，没错。里面是一种必须经受严寒才能开花的特殊种子，而且种子的属性也很矛盾。它天生就十分脆弱，不易成活，却偏偏要在这种环境下才能生长。它有个很俗的名字叫“希望之花”，是教我医术的老先生留给我的，说这是很稀有的品种。老先生说。只要我一直耐心养护它，就一定能等到它开花。嗯，快两年过去了，可惜我还没有看过它开花的样子。看来你没什么困意，那我们来抓紧时间商量一下，搜寻救济药物的事吧。我推测金骑手很快就会有动作，他现在没了阻碍，就会肆无忌惮。相信我们很快就会得知药物的动向。不过，我更担心的是，他想利用救济药物做更危险的事。先生，刚刚发现金骑手单独从续集会总部出来，正前往盖斯大酒店的方向。我们的人打听到他在那家酒店提前订了房间。半夜单独行动，还提前订了房间，鬼鬼祟祟，怕是要暗中搞什么阴谋。嗯，我也是这么打算的。机会上门了，怎么能放过？我们走。诸位好，你们点的东西和酒店附赠的酒水已经上齐了，请慢用。啊，知道了，知道了。阿门。哎，兄弟们来了，嘿嘿，快进。看来是特地约了人来的。金哥，你这个时候约我来，不怕续集会的人怀疑吗？还怕什么？续集会那个处处爱我师的副会长，到处逃命去了。我那边早已弄完，那批药物可以全都放心交给我，我放到续集会的仓库去
，你在博业会那边也不像我这么安全，先连夜转移过来，否则被提前发现就暴露计划了。药居然一直藏在博业会。也行，那等会儿我让兄弟们连夜送去。不过，如果让续集会的人发现，你怎么交代？嗨，当然是甩给那个前副会长了。说是在他住所发现的就行。对了，那个莫毅呢？你当时怎么没把他抓回去处理掉？我提醒过你，他一直在暗中查那批药物。他救治的人什么行业的都有，何况曾经还是博业会的，我们不能太放松。兄弟，你这是在质疑我？你也不看看当时是什么情况？本来我什么都准备好了，如果没那个前副会长出现，我抓他回去的路上就可以顺便杀了他。算了，不提了。反正我觉得那个医生除了医术没什么了不起的。你那么忌惮他干什么？他还能知道我们在计划什么？兄弟，你也太看不起自己人了吧？他急了。呃，抱歉，我这是有点顾虑。不过你说自己人这话不假，看来你没有忘了我们的计划。一切都是为了我们散帮联合组织黑杀的大计划，让两大帮会自相残杀，我们坐收渔利。明天跟博业会的谈判，我就会极力搅局，让他们狗咬狗去。等到他们打起来，自然顾不上那批救急药物了。闹得民不聊生、满是怨言的时候，我们再把那批药以我们黑杀的名义发出去，用不了多久。整个城市的民众都会向着我们。不错，为了我们共同的大计，到时候再吞并两大帮会，整个秋南城就会落在我们的手里。啊，对了，跟博业会约的谈判时间和地点，那边态度怎么样？都同意吧？啊，他们没问题。记得明天上午九点，去你那边的总部，别迟到。还有那批药物的东西。里面的朋友，刚刚是什么声音？没事吧？需要我进去帮忙吗踹门！不行，这年头什么人都有，真晦气！一对小情人大半夜开了房不住，跑去跳窗户玩。哎，幸好有押金。
再等等。莫先生的病又犯了吗？我去拿药，不理我。经常忘记吃药，而且今晚的事，如果你不在，我收到的消息也会立刻赶过去。但正因为今晚你在我的身边，我也才能因此得救。你看，你不是用自己的方式帮助了我吗？疼吗？留下痕迹，一点也不疼。不过，你怎么忽然咬了个差不多的位置？又一口气答应你这么多事啊！我怎么有种把自己卖出去的感觉？看来我不回答你是不会放弃的，那就答应你吧。而且你说的对，若是我以后迷路了，就找你。不过你别担心，我的病还不算严重。对了，你刚刚提到的盟友，是有什么特别寓意吗？是不是也可以理解成，古书上那种“万两黄金容易得，知心一个也难求”的“千载难逢”的知己？我也一样。我虽在不夜会成员的家庭中出生，但儿时除了去找老先生学习医术，很少待在帮会里。后来，不夜会的眼中只有帮会之间的矛盾和利益，甚至想干涉我救治其他帮会的人。信念不同是我最在意的事。求南城一方水土，养育了百万余民众，我怎么能罔顾人命，用帮会低端的划分，来衡量救与不救呢？而老先生当初耗费大量的药材和心力救了我，更将毕生所学毫无保留教授。我又怎么能罔顾他的恩情与仁义，忘却治病救人的责任呢？有些事，只适合对知己解释。所谓“知我心者，为我心忧；不知我者，为我何求”。对外解释这种事。
除非特别必要，否则对我来说只是浪费时间。不过，我原以为没有人能够懂我，却没想到，第一次见面的你，居然说出了那番话。你说，你愿意相信一颗对生命怀揣敬畏与怜悯的医生，不会轻易做出劫走救济药物的事。而后来的相处，你更是让我刮目相看。你拥有自己的独立想法，哪怕观点与我不同，也不会产生任何嫌隙，时刻坚定践行心中的目标。我没想到，世界上真的有这样一个人。可以成为我知己的存在。说起来，你这是从拿本古书上学来的留念方式，我们明明可以照相留念的。虽然我也很喜欢这种方式，但……我怕你咬的齿痕太浅，哪天若是伤疤好了，就看不到了。所以，我们来照相留念吧，可以放得久些。那不是正好？你和我一起照第一张合影，作为留念。怎么这么看我？在想什么？是觉得哪里还有遗漏吗？不如我们再来简单回忆一下。没错，先稳住里面的人，至少让博业会谈判的人知道他们被人利用，就不会造成更大混乱。算算时间，估计请来的那几家媒体，已经在忙着赶稿了。嗯、那么，我带着人，按照你画的简易地图，直接前往徐集会仓库。为了防止你那边出现什么变数，我负责。将那批救济药物趁机运走，也相当于破了黑纱另一半的计划。过去之后，我会让人把救济药物配送到相应的医院和医馆。你带上奥吉尔，这样保险。我之前最忧心的就是这批救急药，一直无法送到病人手上。现在有了你的帮忙，可以分两路行动，一边阻止阴谋，一边把药物送到该送的地方。我们已经胜利了一半。你那边要面对的肯定比我更危险，只有让奥吉尔跟着你，我才能放心。
，等你那边成功了，我们就在这里汇合。我有一样东西想亲自给你。我们怎么办？啊！什么阴谋者？你在说什么？什么？黑鲨组织？黑鲨组织？那些散帮的联合？怎么回事？你说清楚刚说完就来灭口袭击我们，什么秘密听都不能听啊！看来你的话还有几分可信。对了，你继续说，黑鲨组织是怎么回事？意思是博弈会和续集会被他们利用了？你能拿出来证据吗？你要是敢骗我，我立刻就在这儿毙了你！惊奇手，纳闷的是我们好吗？那混蛋说要谈判，结果根本没来。我们记得，副会长真的是莫先生吗？饶了我，放过我吧！啊，我再也放了你，知道吗？这世上有两种人的病我不救，一是自寻死路的，二是危害民众的，而你两个都占了。莫一，一个或许注定短命的无名小卒，只想将所学的医术发挥出最大价值，治病救人
。可你们这种满脑子谋取利益的阴谋者，罔顾病人生命，劫走救济药物，还想控制邱南城？放了你！你知道这邱南城有十几万病人，在用命等着那些药物吗？放了你！让你再去狗急跳墙销毁运送的药物。还是在朝着无辜民众发疯开枪。谁要过来救他？黑沙组织的同伙吗？奇怪，看着很近，怎么偏偏够不到呢？早上就给了我，我想，我想亲手给你。你别难过，其实我早就想过会有这么一天，曙光极地，就拜托你了。那批救济药物很快就会送到病人手中，我们一起阻止了更大的危机发生。这是我所选择的心甘情愿的道路。我莫一，一生为民行义做事，已经没有遗憾了。更何况，我还遇到了唯一的知己，你今天的阳光很温暖，为什么我还是觉得有点冷呢？嗯，听你的，我不睡，说什么呢？我想起来。凌晨，我做了一个梦，梦里的我，好像并没有牺牲之机，也很少生病。梦里的我，梦里的我们，还在一起，约定。
希望有朝一日，人们可以不用再为无法治病而痛苦，不用再为紧缺的药物而煎熬。看来我不回答你是不会放弃的，那就答应你吧。而且你说的对，若是我以后迷路了，就找你。所以，我们来照相留念吧，可以放得久些。你来了，我现在刚好不忙，坐一会儿吧，我们聊聊天。你来了，我现在刚好不忙，坐一会儿吧，我们聊聊天。你来了，我现在刚好不忙，坐一会儿吧，我们聊聊天。它不是书，而是我曾经写的笔记，或者说，是一本日记。不，是我自己要烧掉它，因为这本日记是我作为遗言的性质记录的，总觉得一直留着不太吉利。自从九岁的劫难应验，我就考虑，若有万一，留下点什么也是好的。所以每次病发后，我就会记录一些感悟，关于病痛、生命、信念等等。但我烧的时候，忽然犹豫了。说出来你或许会觉得奇怪。不知为什么，当时我忽然想到了你，就迅速把日记上的火扑灭了。跨越劫难的证明和纪念，你说的没错，看来没有烧掉它是正确的。对于世界上彼此唯一的同盟来说，如果你想看，当然是可以的。不过，在此之前，你是不是得找个时间，履行约定，带我去逛逛秋南城呢？当然可以了，别忘了我是医生，身体调养的怎么样，没有人比我更清楚。那我可一一记下了。倒是你得时时刻刻拽紧我，不要把我弄丢。你来了，我现在刚好不忙，坐一会儿吧，我们聊聊天。